নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইউনিকন তো গাইস আজ এই ভিডিও তো আমরা মেনলি কথা বলবো ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট এবং ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক তো প্রথমে কথা বলা যাক ট্রান্সফার নিউজ নিয়ে আর ট্রান্সফার নিউজে শুরুটা করা যাক হায়দ্রাবাদ এফসিকে দিয়ে তো হায়দ্রাবাদ এফসি সাইন করাতে চলেছে নেস্টর গর্দিলোকে তো নেস্টর গর্দিলো একজন স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার যিনি গত বছর আই লিগে খেলছিলেন চেন্নাই সিটি এফসির হয়ে এবং আই লিগে তার পারফরমেন্স গত বছর ছিল দুরন্ত এবং চেন্নাই সিটি এফসিকে তারা আই লিগ চ্যাম্পিয়নও করেছিল তো সেই নেস্টর গর্দিলোকেই নিতে চলেছে হায়দ্রাবাদ সিটি এফসি তো এই নেস্টর গর্দিলো একজন তিরিশ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার এছাড়াও তিনি খেলতে পারেন লেফট উইং এবং রাইট উইংয়ে এবং একজন খুবই ক্রিয়েটিভ ফুটবলার তো এই নেস্টর গর্দিলো যোগ দিতে চলেছেন হায়দ্রাবাদ এফসিতে আর নেস্টরকে নিয়ে চেন্নাই সিটি এফসি এবং এফসি পুনে সিটির মধ্যে অনেক নাটক চলেছিল যেগুলো আমি ভিডিওতে তোমাদের বলেও ছিলাম এবং নেস্টরের উপর এখনও চার মাসের ব্যান আছে তো যদি সেই ব্যানটা না ওঠে নেস্টর ডিসেম্বর পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে খেলতে পারবে না তো তারপর জানুয়ারি থেকে নেস্টর হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে খেলতে পারবে এরপর মুম্বাই সিটি এফসি সাইন করেছে বত্রিশ বছর বয়সী টিউনিশিয়ার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মোহাম্মদ লারবিকে তো এই মোহাম্মদ লারবিও মুম্বাই সিটি এফসির জন্য একটা খুবই ভালো সাইনিং টিউনিশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল টিমের ফুটবলার এবং তিনি মুম্বাই সিটি এফসিতে যোগ দিচ্ছেন তুরস্কের টপ ডিভিশন ক্লাব থেকে আর তিনি মেনলি খেলেছেন তুরস্ক এবং ফ্রান্সের ক্লাবে তো এই সেই মোহাম্মদ লারবি মুম্বাই সিটি এফসির জন্য একটা টপ ক্লাস সাইনিং এবং মুম্বাই সিটি এফসির স্কোয়াডে তিনি সেকেন্ড টিউনিশিয়ান এর আগে মুম্বাই সিটি এফসি সাইন করেছিল টিউনিশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার অ্যানিমে চার মিটিকে আর এবারে আইএসএলে এরকম অনেক ফুটবলার আছে যারা নিজেদের টপ ফর্মে ইন্ডিয়াতে আসছে তো দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সিজন সিক্স তো দেখা যাক এই সমস্ত ফুটবলারগুলো এবারে আইএসএলে কেমন পারফরমেন্স করে তো গাইস এরপর আর একটা বিশাল বড় রিউমার আছে তবে সেটা কোনো আইএসএল এর ক্লাবকে নিয়ে নয় আই লিগের ক্লাব গোকুলাম কেরাল এফসিকে নিয়ে তো শোনা যাচ্ছে গোকুলাম কেরাল এফসি সাইন করতে চলেছে নাইজেরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল টিমের ফুটবলার জন ওগুকে তো এই জন ওগু হচ্ছেন একজন একত্রিশ বছর বয়সী নাইজেরিয়ান ফুটবলার যিনি মেনলি খেলেন সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে এবং এছাড়াও খেলতে পারেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড এবং অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে তো গাইস এই জন ওগু একজন খুবই বড় মাপের ফুটবলার এবং কারেন্ট নাইজেরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল টিমের সদস্য এবং তিনি দু হাজার ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এবং টু থাউজেন্ড আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসও নাইজেরিয়ান টিমের অংশ ছিলেন তো এই প্লেয়ারটিকে যদি গোকুলাম কেরাল এফসি সাইন করাতে পারে তাহলে গোকুলাম কেরাল এফসি আই লিগ এবং ইন্ডিয়ান ফুটবলের জন্য একটা বিগেস্ট সাইনিং হতে চলেছে এবং খুবই ভালো সাইনিং হতে চলেছে আর গোকুলাম কেরাল এফসির টিম এমনিতেই স্ট্রং তারা কারেন্টলি ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং টিমে মার্কোস জোসেফ হেনরি কিশেকা এবং ব্রুনো পেলিসারির মতো প্লেয়ার আছে তো এরপর যদি জন ওগু যোগ দেয় তো আই লিগের জন্য একটা অন্যতম শক্তিশালী টিম মানিয়ে ফেলবে গোকুলাম কেরাল এফসি আর এর সাথে এটিকে তাদের গোলকিপার কোচ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন অ্যাঙ্গেল পিন্দাদোকে তো অ্যাঙ্গেল পিন্দাদো একজন তেতাল্লিশ বছর বয়সী গোলকিপার কোচ যিনি লালিগাতে খেলেছেন গেটাফে গ্রানাডা অ্যালবাসেতে এবং লাস টমাসের মতো দলে এবং অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বি টিমেও ছিলেন তো গাইস অ্যাঙ্গেল পিন্দাদোকে আমরা এবারে এটিকের গোলকিপার কোচ হিসেবে দেখতে পাবো তো এই ছিল কিছু ট্রান্সফার নিউজ এবার চলে আসা যাক অন্যান্য নিউজে তো জন জনসনের ব্যাপারে তোমরা অনেকেই জিজ্ঞেস করছিলে তো শোনা যাচ্ছে জন জনসন অলরেডি কলকাতাতে চলে এসেছেন এবং সোমবার থেকে তিনি এটিকের প্র্যাকটিসে যোগ দেবেন আর এর সঙ্গে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফুটবল টিম পৌঁছে গেছে কাতার তো কাতারে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফুটবল টিম এর পরের ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার্সের ম্যাচ খেলতে চলেছে মঙ্গলবার মানে দশ তারিখ রাত দশটা থেকে ম্যাচ আছে ইন্ডিয়া ভার্সেস কাতার তো লাস্ট ম্যাচে ওমানের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার জন্য একটা হার্ট ব্রেক ছিল বিরাশি মিনিট পর্যন্ত ইন্ডিয়া এক শূন্য গোলে গিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তে ইন্ডিয়া দুগোল হজম করে দুই এক গোলে ম্যাচটা হেরে যায় তো এর পরের ম্যাচ ইন্ডিয়া খেলতে চলেছে কাতারের সঙ্গে দশ তারিখ এবং সেই ম্যাচটা কাতারই হতে চলেছে এবং অবভিয়াসলি একটা টাফ ম্যাচ হতে চলেছে কারণ কাতার কারেন্টলি এশিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন এবং লাস্ট ম্যাচ তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জিতেছে ছয় শূন্য গোলে তো দেখা যাক ইন্ডিয়া সেই ম্যাচে কেমন পারফরমেন্স করে আর গাই সে পর একটা অন্য আপডেট আসা যাক তো প্রক্রপাটি লিগে বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্সের খবর তোমরা অনেকেই জিজ্ঞেস করো তো আজকে ম্যাচ ছিল বেঙ্গলের সঙ্গে গুজরাটের যেই ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ড্র হয় এবং দুটো টিম এটি স্কোর ছিল টোয়েন্টি ফাইভ আর সেই ম্যাচে বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্সকে সাপোর্ট করার জন্য গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন এটিকের ছজন বিদেশি ফুটবলার যেখানে রয় কৃষ্ণ ডেভিড উইলিয়ামস দাড়িও ভিদোসিচ অগাস গার্সিয়া এডু গার্সিয়া এবং জাবি হার্নান্ডাজের মতো ফুটবলাররা পাশাপাশি বসে বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্সের খেলা দেখেন তো গাইস বাস এগুলো কিছু নতুন আপডেট ছিল তোমাদের জানিয়ে দিলাম তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করো তো তোমরা লাইক করলে মোটিভেশন আসে তো এই ভিডিওটা লাইক এম রাখছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কে লাইকস তো আশা করছি তোমরা কমপ্লিট করে দেবে তো লাইক অবশ্যই করো আর